Hej, det är er många grafer och grafiker i medierna om dagen. Så hur kan du presentera dina tal på en i ögonfallande men lika väl riktig måte? I infogram så har du en möjlighet som är er lite gott jämnt, så jag ska visa dig. Detta blir en rask genomgång, så följ med så kan du göra det själv efterpå. Jag har allerede kikat på tallen och funnit den bästa grafen för att visualisera dig. Grafer som visar utvecklingen över tid är er nämligen enkla att läsa. Vi börjar med att öppna infogram. Jag har en betalt lösning, men det finns också en gratis version. Vi har här en linje. Och den visar här formen på datorna som infogram önskar ha dig. Idag ska vi bruka tal från av. De har lagt en flott översikt över kastall de tillbyr i förbindelse med coronaviruset. Och här är er det flera intressanta data. Men vi ska se på alla som nu är er sjukmälda på grund av covid-19, misstanke om covid-19 eller följesjukdomar. Nav har lagt informationen i ett Excel-ark. Det är er väldigt praktisk. Husk att du kan ta en telefon och spöra om att få se det underliggande Excel-dokumentet för de städerna där de bara publicerar PDF. Vi laster ner Excel-arket. Vi finner igen dokumentet som är er och ger det ett förnuftigt namn och lägger det ett sted där vi kan finna det igen. Det första jag gör när jag ser på ny data är er att prova att finna ut vad de säger och så få ett överblick. Vad er störst, vad er minst, vad tidsperiode täcker de? Har vi en relativt begränsad tidsperiode så detta är er fort gjort. Det vi ser är er att det är er väldigt varierande från dag till dag, men det har varit ökande. En god måte att visa denna trenden på är er nettopp att lägga en kumulativ graf som den vi såg i infogram. Jag tar alltid bara på originalen och kopierar med mig datan jag trenger och var i nya ark i Excel eller Google Sheets. Det ger en säkerhet och gör det lättare att dubbelchecka det på. Men som med alla data i någon sin har fått insyn i så måste dessa bearbetas lite grann för vi kan bruka det. Formateringen är er rätt och slett inte sån som infogram önskar ha den för att kunna visa det vi vill visa. Som vi ser i infogram så är er rekkefölden här stigande. Mens datan från NAV är er synkande. Så då måste vi snu om på rekkefölden. Det gör vi på sortera och filtrera. Hvis vi inte hade gjort detta så ville grafen ha gått fel väg och det ville varit förvirrande för de allra flesta. Så tar vi med oss datorna över i infogram. Han sletter vi det som ligger här och limmer in våra data. Som vi ser så får vi då eh, antal nya tillfällen för varje dag, men vi önskar en kumulativ graf. Och då skriver vi på det. Där har vi den. Så går jag igenom dessa inställningar i infogram. Jag fjärna nästan all information som eh, ligger där från infogram, hjälplinjer och så vidare. Och så lägger jag bara till akkurat den information jag menar att vi tränger för att kunna förstå grafen raskt. Där som denna grafen skulle läsas in i en sak vill jag nog behålla mer information. Men detta är er ment till att vara ett försidebild eller som en uh, teaser till sociala medier. Som med all annan journalistik så kan det vara lurt att få en kollega till att kulturläsa talen för dig. Här dubbelchecka att summen är er lik både i mina tal och i av sina tal för vi behöll det första arket så är er det väldigt lätt att 
dubbelchecka. Dubbelcheck att du förstår vad tallen faktiskt betyder. Detta vill för exempel inte vara ett reellt bild på hur många som är er smittade av corona, för det är er upp till lägen om de har satt den diagnosen eller inte. Många vill vara sjuka för den datorn. Och många som är er smitta har inte nog symptom till att vara sjukmält. Det är er viktigt att du är er klar över det. Ta gärna kontakt med utställare av datorna för att dubbelchecka att du har förstått det riktigt och presentera det på en förnuftig måte. När du är er förnöjd så går du på export as och gif. Då får du en liten videofil som vill kunna fungera gott på de flesta plattformar med en animerad graf. En rekke andra visualiseringar i infogram kan också exporteras som gif. Jag anbefaler att du finner filen, jag ger den ett mer förklarande namn och lagrar den på ett ställe du finner den igen. Och så är er det bara att gå över till Twitter, Facebook eller ditt publiceringssystem för att lägga den ut.